السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرات محترم آپ حضرات کے سامنے میں آج جس ٹاپک پر ویڈیو لے کر کے آیا ہوں یہ بہت ہی اہم ہے اور یہ غیر مسلموں کا بہت بڑا سوال ہے وہ اکثر و بیشتر یہ پوچھتے ہیں کہ مسلمان مردوں کے لیے سونا پہننا اور ریشم کے کپڑے پہننا کیوں حرام ہے اس کا کوئی ریزن تو ہوگا کوئی وجہ تو ہوگی تو حضرات محترم میں نے بہت ساری جگہوں پر دیکھا ہے کہ غیر مسلم جو اسکالر ہیں وہ اس بات پر کبھی کبھی انگلی اٹھاتے ہیں انگشت اعتراض بلند کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مسلمان مردوں کو ریشم اور سونا اور یہاں تک کہ چاندی بھی یعنی چار گرام کی پہننا ہی جائز ہے اس کے علاوہ جائز نہیں ہے تو اس کے پیچھے ریزن کیا ہے کیوں ان کو منع کیا گیا ہے تو آئیے میں اس کے تعلق سے آپ کے سامنے بات کروں ان شاء اللہ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگے تو آپ اس کو آگے ضرور شیئر کریں تاکہ ان غیر مسلموں کے منہ بند ہو جائے جو اسلام پر ہمیشہ انگلیاں اٹھاتے رہتے ہیں تو دیکھیے اس کے بہت سارے ریزنس ہیں ان میں سب سے پہلا ریزن ہے تکبر تکبر مطلب گھمنڈ اور یاد رکھیں تکبر اور گھمنڈ اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے شیطان نے اتنے دن تک نماز پڑھی یا اتنے نماز پڑھنے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب اللہ نے اس کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو اس نے کہا کہ ابا وس تکبرا اس نے یعنی تکبر کیا اور اپنے منہ کو پھیل لیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وقا نمین القافرین اور وہ کافروں میں سے ہو گیا تو پتہ چلا کہ وہ نماز کا منکر نہیں تھا لیکن اس نے تکبر کیا گھمنڈ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کفار کے لسٹ میں ڈال دیا اور وہ کافروں کا سردار بن گیا تو اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ تکبر اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے اور مرد حضرات چونکہ جب سونا پہنتے ہیں تو ان کے اندر پہلے ہی مرد ہونے کی فیلنگ ہوتی ہے پھر اوپر سے وہ سونا پہن لیتے ہیں تو اس سے ابھی تکبر میں تھوڑا اضافہ ہو جاتا ہے تو اس لیے شریعت اسلامیہ کے اندر جو ہے تکبر سے بچانے کے لیے مردوں کے لیے سونا حرام قرار دیا گیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پا گئے جس کے رابی حضرت ابو حریرا ہے میرے آقا نے ایک ہاتھ میں ریشم لیا اور ایک ہاتھ میں سونا لیا اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ مردوں کے لیے میری امت کے مردوں کے لیے دونوں چیزیں پہننا حرام ہے اور میرے آقا کی ایک اور حدیث ہے جس میں آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے بعد جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو ریشم کے جوڑے اور سونے کے بہت ساری چیزیں ان کو پہنائے گا تو مطلب اہل جنت کا لباس یہ ہوگا وہاں پر کوئی فخر کا معاملہ نہیں ہوگا وہاں پر کوئی پرابلم نہیں ہوگی تو وہاں پر جو ہے یہ لباس آپ کا ہوگا ایک اور حدیث ہے جس میں میرا ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں کفار کے لیے سونا اور ریشم کے کپڑے ہیں لیکن میری امت کے لیے جنت میں ہوں گے مطلب یہ ہے کہ یہاں کافروں کا حصہ ہے اور وہاں مومنوں کا حصہ ہوگا تو حضرات محترم اس وجہ سے جو ہے سونا پہننے کو منع کیا گیا ایک ریزن اور دوسرا ریزن کیا ہے جو سب سے بڑا ریزن ہے کہ اور جو سونا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے پیدا کیا چونکہ عورتیں جب یعنی میک اپ کرتی ہیں سجتی ہیں سنورتی ہیں اور اس کے اوپر سے وہ تھوڑی بہت زینت کر لیتی ہیں سونے چاندی کے ذریعے سے تو ان کی خوبصورتی میں چار چاند لگ جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے جو ایک شوہر ہوتا ہے اس کے دل میں اپنی محبت اپنی بیوی کی محبت اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے بڑھ جاتی ہے تو اس لیے عورتوں کو سونا پہننے کی اجازت دی گئی ہے تاکہ ان کے شوہروں کا جو دل ہے وہ اپنی بیویوں سے لگا رہے اس لیے ان کو تو اس بات کی اجازت ہے لیکن مردوں کو اس بات کی اجازت قطعی طور پر نہیں ہے یہ ریزنس ہے اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ پہلے زمانے میں چونکہ جو بادشاہ ہوا کرتے تھے وہ سونے کے کنگن پہنا کرتے تھے اور گلوں میں بڑی بڑی جو ہے سونے کی یعنی چین وغیرہ ڈالا کرتے تھے اور بہت طریقے سے وہ لوگ سونا یوز کرتے تھے میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس دنیا پر قدم رکھا تو آپ نے آ کر کے ان تمام چیزوں کو حرام اور ممنوع قرار دے دیا اس لیے کہ اس کو پہننے سے مرد کے اندر ایک تکبر اور گھمنڈ جیسی فیلنگ ہوتی ہے اور اسلام میں تکبر اور گھمنڈ بالکل بھی پسند نہیں ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ مجھے گھمنڈ اور تکبر بالکل پسند نہیں ہے تکبر صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المحمن العزيز الجبار المتكبر مطلب تکبر صرف اللہ ہی کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی اور تکبر کرے تو اس کو جائز ہی نہیں ہے اور اس کے اوپر یہ بات اچھی بھی نہیں لگتی کہ وہ تکبر کرتا ہے تو مسلمانوں اسی وجہ سے جو ہے سونا پہننے کو منع کیا گیا اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں سب سے آخری اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ سونا پہننے سے انسان کے اندر نسوانیت یعنی عورت جیسی فیلنگ زیادہ آنے لگتی ہے اس کی مردانگی میں کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اس کے اندر کہیں نہ کہیں عورت جیسا بیہیویئر ہونا شروع ہو جاتا ہے اس لیے جو ہے مردوں کو سونے سے الگ رکھا گیا ہے اور ان کو بتایا گیا کہ اگر تم سونا پہنو گے تمہارے اندر جو ہے عورتوں کی اگر آپ کو اس بات کا اندازہ کرنا تو آپ دیکھ لیں جو زیادہ تر
چیزوں کی وجہ سے یہ مرد کی مردانگی خلاف تھا اس لیے جو ہے سونے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام قرار دیا گیا بس سون یعنی انگوٹھی ایک جائز ہے چاندی کے اس کے علاوہ مرد کے لیے نہ ریشم کا کپڑا جائز ہے اور نہ ہی اس کے لیے سونے کی انگوٹھیاں نہ سونے کی چین نہ بریسلیٹ کچھ بھی جائز نہیں ہے بس ایک انگوٹھی جائز تو لہذا آپ سب تمام کو بتا دیں کہ اتنے سارے ریزنز کے چلتے اسلام نے اسی وجہ سے سونا مرد کے لیے حرام کر دیا ہے تو آپ اس کو آگے پہنچائیں تاکہ غیر مسلم کے منہ بند ہو جائیں اگلے ویڈیو میں پھر ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ